బిజినెస్ ఏదైనా లాభాలు రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా యాడ్స్ కోసం క్రింది నంబర్కి సంప్రదించండి హలో అన్వర్ గారు హాయ్ సార్ చాలా మంది అండి మనీ అట్రాక్ట్ చేయడానికి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్ ఒక డిసిప్లిన్ మోడ్లో వాళ్ళ థాట్ని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మ్యాచ్ చేయడానికి ఏం చేస్తే ఖచ్చితంగా మనీని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఉంటారు త్రూ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ సూపర్ సార్ ఎక్సలెంట్ కోచింగ్ చాలా మందికి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి తెలుసు కానీ దాన్ని ఎలా వాడాలో తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక రేంజ్ రోవర్ కార్ ఉంది సార్ మన చేతిలో కానీ డ్రైవింగ్ రాదనుకోండి వాట్ ఈస్ ద యూస్ సో చాలా మంది దగ్గర కార్ ఉంది పవర్ఫుల్ కార్ అదే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కానీ దాన్ని ఎలా వాడాలో తెలియక స్ట్రక్ అయిపోతున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను సార్ ఓల్ ద టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ని వాడి డిసప్పాయింట్మెంట్ లెవెల్స్ నుంచి అపాయింట్మెంట్ లెవెల్స్కి ఎలా వెళ్ళారు వాళ్ళ అవమానాలని సన్మానాలకు ఎలా మార్చుకున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి జోసఫ్ మర్ఫీ అని అతను దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ డాక్టర్ జోసఫ్ మర్ఫీ నేను చదివిన చాలా పుస్తకాలు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అతను ఏం చేసిందంటే ఏంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ ఎలాగా అంటే ర్యాక్స్ టు రిచెస్ ఎలా అయిపోతున్నారని రీసెర్చ్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు యొక్క సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ని పవర్స్ వాడుతున్నారు ఉందని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఏం బిలీవ్ చేస్తారంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ మై లైఫ్ నాకు ఏ లైఫ్ కావాలో నేను ఆ లైఫ్ని తయారు చేసుకోగలను బై యూజింగ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అయితే జోసఫ్ మర్ఫీ నాకు ఏం చేశారంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యాక్టివేట్ చేయడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్పారు ఫస్ట్ది అఫర్మేషన్స్ అఫర్మేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనం రెగ్యులర్గా చదువుతుంటూ ఉంటామో మన బ్రెయిన్లో ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ పార్ట్ని ఫ్రీ ఫ్రంటల్ కాంటాక్ట్స్ అంటారండి మన అఫర్మేషన్స్ అనేవి దాని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి అంటే సార్ అఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నాం కానీ రిజల్ట్స్ ఏమి రావట్లేదంటే మనకి మైండ్ని సైంటిస్ట్లు అందరూ ఏమిటి పోలిస్తున్నారంటే ఐస్బర్గ్తో పోలిస్తారండి ఐస్బర్గ్ ఐస్బర్గ్ పైకి టెన్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది కింద నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ ఐస్బర్గ్ మైండ్ ఎందుకు పోల్చారంటే మనకు మైండ్ మెయిన్గా రెండు రకాలు కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈ పైన టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్ని కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు దట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ కింద ఉన్నది నైంటీ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ అ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నైంటీ పర్సెంట్ కింద ఉన్న ఐస్బర్గ్ అయితే మనం ఏదైనా చూడగానే ఒక కార్ చూసాం ఒక ఒక ఇల్లు చూసాం ఒక రిచ్ పర్సన్ చూసాం వెంటనే మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి అలా అవ్వాలరా లైఫ్ అంటే అని అనుకుంటాం వెంటనే ఆ ఫస్ట్ ఆ థాట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే కాన్షియస్ మైండ్లో క్రియేట్ అవుతుంది అది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళితే ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ సక్సెస్ అవుతారు ఎలా అవుతారని మనం చూద్దాం ముందు ముందు ఈ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యన ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుందండి అదే మనల్ని ఆపేస్తుంది మన గోల్స్ ఎచ్చి అవ్వకుండా మీకు కావాల్సిన మనీ అవ్వకుండా వాట్ ఎవర్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ ఒక్క రెటికులర్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ని కానీ మనం ఆ ఫిల్టర్ని మారిస్తే లైఫ్లో సక్సెస్ అయిపోతాం ఏంటి రెటికులర్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఉండే ఫిల్టర్ని ఆర్ఏఎస్ అంటే రెటికులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారండి ఈ రెటికులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం మాట్లాడుకున్నవి విన్నవి ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సంపాదిస్తున్నారండి సడన్గా అతను ఒక టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ కోరుకున్నారు ఈ రెటికులర్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నో నో ఇది నీ వల్ల కాదు నీకు ఇది సరిపోదు నువ్వు సాధించలేవు అని చెప్తారు ఈ రెటికులర్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ని మనం రీప్రోగ్రామింగ్ చేస్తే కాన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో థాట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ రెటికులర్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ని రీప్రోగ్రామ్ చేసే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనే టెక్నిక్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ ఇస్ అఫర్మేషన్స్ ఈ అఫర్మేషన్ వాడి ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఎంఐఎల్ కౌ అతని పేరు ఎంఐఎల్ కౌ ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఫస్ట్ బిలీనియర్ అండి అతను ఫస్ట్ బిలీనియర్ అయితే చాలామంది వెళ్ళి అడిగారట సార్ ఎలా ఎంత రిచ్ అయిపోయారు అంత ఫాస్ట్గా ఎలా రిచ్ అయిపోయారు సూపర్ రిచ్ అయిపోయారు అంటే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే నేను ఒక అఫర్మేషన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేశాను ఏంటి సార్ అఫర్మేషన్ ఓకే చెప్తాను ఎవ్రీడే ఇన్ ఎవ్రీ వే ఐఆమ్ గెట్టింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్ అని చెప్పాడు అండి ఏంటి సార్ మళ్ళీ చెప్పండి అన్నారు ఎవ్రీడే ఇన్ ఎవ్రీ వే ఐఆమ్ గెట్టింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్ అయితే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే అఫర్మేషన్ పని చేయాలంటే దాన్ని నమ్మాలి చాలామంది నమ్మ అఫర్మేషన్ చదువుకుంటే రిచ్ అయిపోతామా అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే మీరు చదివి బిలీవ్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ రెటికులర్ యాక్టివేట్ సిస్టమ్ మీ యొక్క డ్రీమ్ని సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వదులుతుందండి నెక్స్ట్ ర
ఆ పిక్ చూసినప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో జరిగే ఒక అబ్దుదం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఏం జరిగిందంటే పిక్ చూడగానట మన మైండ్లో మోటివేషన్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అవి యాక్టివేట్ అయిపోతాయి టక్ 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 దాన్ని మీకు కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుందండి ఆ పిక్ని రోజు రెగ్యులర్గా 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 చూస్తూ ఉన్నాం మీకు బెంచ్ కార్ కావాలా ఇన్కమ్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ కావాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టండి అక్కడ రోజు రెగ్యులర్గా కానీ ఒక మినిమం ఐదు ప్లేసెస్లో పెట్టాలి ఇంట్లో ఒక ఐదు ప్లేసెస్ మీరు ఎక్కడ ఎక్కువ రెగ్యులర్గా కూర్చుంటారు ఇంట్లో ఐదు ప్లేసెస్లో కనిపించ కనిపించేటట్టు పెట్టండి కనిపించేటట్టు సో ఫస్ట్ ఈ రెటికులర్ యాక్సెస్ మేము యాక్సెప్ట్ చేయదండి ఇది ఒక వాచ్మెన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఒక వాచ్మెన్ ఏం చేస్తారు తెలియని వాళ్ళు వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా నో అదే రెగ్యులర్గా వస్తుంటే కొంచెం పరిచయం పెరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ గోల్ని రెగ్యులర్గా చూస్తుంటే రెటికులర్ యాక్సెస్ ఓ ఇదేదో నాకు సంబంధించిన లాగే ఉందే అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఫిల్టర్ కాస్త మారుతుంటు ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు ఒక్కసారి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఒక మెకానిజం ఉంటుందండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకో సైబర్నెటిక్స్ మెకానిజం డాక్టర్ మ్యాక్స్వెల్ మాల్స్ అని అతను దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి పుస్తకం కూడా రాశారు అతను ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక గోల్ని ఇలా విజన్ బోర్డ్స్ ద్వారా అండ్ థర్డ్ది గోల్ కార్డ్స్ అండి గోల్ కార్డ్స్ అని ఉంటుంది గోల్ కార్డ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే గోల్ కార్డ్స్ అని లేదా ఒక జస్ట్ ఒక ఈ ఈ మాత్రం సైజ్ ఒక అర చేయి సైజ్ కానీ ఇది కొంచెం తక్కువ మనం పెట్టుకుని మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఒక ఎఫర్మేషన్ తయారు చేసి రాసి బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఒక బెంజ్ కార్ కావాలా ఒక ఇన్కమ్ కావాలా ఆ ఫిగర్ని పెట్టి రోజు రెగ్యులర్గా మీ పాకెట్లో పెట్టుకుని రెగ్యులర్గా చూస్తుండండి ఎప్పుడైతే మీరు ఆ గోల్ కార్డ్ని తీసుకొని చూస్తుంటుంటారో ఈ రెటికులర్ యాక్టివిటీ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది అంటే రీప్రోగ్రామింగ్ అవుతుంటుంటుంది సబ్ కాన్షియస్ మీద యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇది నా అదే ఇది నా అదే వన్స్ సబ్ కాన్షియస్ మీద కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అండి ఇంకా మెరాకల్ జరిగిపోతుంది అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల కూడా మన యొక్క డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్ కాన్షియస్ మీడ్లోకి వెళ్తుంది అయితే ఏ టైంలో మెడిటేషన్ చేస్తే బెటర్ సార్ మన మార్నింగ్ ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలు లేసాం అనుకోండి ఫోన్స్ వస్తుంటాయి ఇంట్లో హడావిడి ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ లేని టైం అంటే బెస్ట్ ఏంటంటే మార్నింగ్ సూర్యోదయం కన్నా గంటన్నర ముందు ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో కానీ మనం మెడిటేషన్ చేస్తే మనం యూనివర్స్తో ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అవుతాం ఒక అతను అడిగారు ఎందుకు సార్ ఆ టైంలో చేయాలంటే నేనేం చెప్పానంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్ ఉంటుందండి ఉండదు ఉండదు సో అదేవిధంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అంటే థాట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఆ టైంలో ఎవరు ఉండరు కాబట్టి పడుకుంటారు కాబట్టి థాట్స్ అనేవి యూనివర్స్కి ఎక్కువ వెళ్ళవు ట్రాఫిక్ ఉండదు మీ థాట్ వ్యాంగ్ యూనివర్స్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మన యొక్క డ్రీమ్ గోల్స్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో కనెక్ట్ అవుతాయండి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి కొంతమంది టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే థామస్ ఆల్వేర్స్ ఏం చెప్పారంటే మనం పడుకునేటప్పుడు ఒక థాట్ గురించి ఒక థాట్ మనం యూనివర్సిటీలోకి వదిలినప్పుడు ఆ దానికున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి మీకు ఒక ఇన్కమ్ కావాలి థాట్ వదలండి నాకు ఒక ఇంత కావాలని చెప్పేసి అనుకోండి అనుకున్న తర్వాత దానికున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటో వెతకండి నైట్ టైం అలా పడుకుంపోగానే మార్నింగ్ వేసి మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఎందుకంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో క్లారిటీ గివ్స్ మోర్ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చేతిలో ఒక మంచి కార్ ఉంది అనుకోండి వర్షం పడుతుంది వైపర్స్ పనిచేయట్లేదు వెళ్ళగలమా ముందుకి వెళ్ళలేము ఎందుకంటే రోడ్ క్లారిటీగా కనిపించడం లేదు సో క్లారిటీ ఉంటేనే లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళాం ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు నైట్ టైం అందుకే స్వామి వివేకంతో కూడా చెప్తారండి మనం రాత్రి పడి పడుకునేటప్పుడు ఏదైతే బలంగా అనుకుంటామో అది విశ్వంలోకి వెళ్ళి తిరిగి రూపాంతరం చెంది తిరిగి మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తుంది అట రావడం లేట్ ఏమో కానీ రావడం మాత్రం పక్క సో మార్నింగ్ టైం మెడిటేషన్లో యూ విల్ గెట్ ఎ మోర్ క్లారిటీ క్లారిటీ వచ్చిందంటే చాలండి మనం ఆటోమేటిక్గా ముందుకు పరిగెడతాం చాలామంది స్ట్రక్ అయిపోవడానికి లైఫ్లో రేజన్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఏం చేయాలి ఎటు వెళ్ళాలి ఇది ఈ కోర్స్ చేయాలా ఆ కోర్స్ చేయాలా ఆ జాబ్ చేయాలా ఈ బిజినెస్ చేయాలా అనే క్లారిటీ లేక స్ట్రక్ అయిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే నేను చెప్పిన ఎఫర్మేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నెక్స్ట్ విజన్ బోర్డ్స్ మీరు విజన్ బోర్డ్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఫొటోస్ తీసుకుని ప్లేస్ చేయండి నా లైఫ్లో మెరాకల్ ఏంటంటే విజన్ బోర్డ్స్ సో మా ఇంట్లో ఎంట్రన్స్లో నేను విజన్ బోర్డ్ ఉంటుందండి చాలామంది రాగానే కొంతమంది చూసి నవ్వుతారు కానీ మొహమ్మద్ అలీ చెప్తాడు నీ కళ పెద్దదా చిన్నదా నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అవతల వాళ్ళు నీ కళ చూసినప్పుడు నవ్వాలి నవ్విత
ఎప్పుడైతే మీరు పేపర్ మీద పెడతారో మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో మీ మైండ్ హ్యాండ్కి హెడ్కి కనెక్షన్ ఉంది వీళ్ళు కంటే మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది అండి ఈవెన్ ఏదైనా సినిమా తీసే వాళ్ళు కూడా చూడండి ఫస్ట్ స్క్రిప్టింగ్ చేస్తారు కథ అనుకుంటారు దాని వెంటనే స్క్రిప్టింగ్ తయారు చేసుకుంటారు సో అండ్ ఫైనల్గా నేను చెప్పినట్టు మెడిటేషన్ చేయండి ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్లీ మీరు అనుకున్న గోల్ని సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఖచ్చితంగా అచీవ్ చేస్తుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు అయితే చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఎస్ అండి చాలామంది అడుగుతున్నారు సేల్ చేస్తున్నారు ఫోన్ కూడా చేస్తున్నారు మనీ ఎస్ మనీ ఎలా అర్న్ చేయాలి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా వాడాలి ఇవన్నీ సో ఈ మనం ఈ అక్టోబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి దసరా టైంలో దసరా టైంలో దసరా టైంలో సార్ వెరీ పవర్ఫుల్ క్లాస్ టెక్నిక్స్ దానికి అక్కడ మీకు కంప్లీట్గా అన్ని కలిపి ప్రోగ్రామ్ చేయబడుతుంది ఫైవ్ డేస్ పవర్ఫుల్ క్లాసెస్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి థీరీస్ ఉంటాయి సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్గా ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కింద ఉన్న నెంబర్స్ మీరు ఎవరైనా కాల్ చేసి కింద ఉన్న నెంబర్స్ మీరు ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చండి తప్పకుండా కాల్ చేయండి డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక మనీ అట్రాక్షన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ డేస్ క్లాస్ ఉంటుంది ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ఉంటుంది అక్టోబర్ దసరా టైంలోనే ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మా ఛానల్ ఫా